اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم آدرني يا سهودر انغلي سهورتو قلي سوط بدور مسجد النور رمضان اونلين پرباشن ويديران نانم ننغلو ملد پڑت تنبوران نميل ننده سيگري كمار آگت ادن ده پنجل پرورتي كنن پريا سهورت نجيب استادنم مترانيارا پرورتگر كلا ورکم ابرد جيبيد تل وشد رمضان لور چيئن سلکر منغل ودا نل عبادت کل تکوٹ تل اٹو مندی عبادت تائی ادن سيگري كوغيم دنیا ويل ماخرت لهم ادن ده پردی فلم ابرد نلگي اللہ ويل گرهي كوئيم چيئو مارا گت آدرنیا سحودر انگل سحورت کل وشد مايا اي رمضان اللہ ورکم پودیا نبھو مان سمانی چکونڈی رکھن دو یعنی اللہ در وستو دیا سہورت کل کڑیل سمساری کن دینا کوٹت تل اور سہورت نوڑ بڑھر یادر چھے گمائی اور اکرم آروڑن چودی کیان پاڑی اللہ تا اور چودی چودی کیوئے انٹائی நினக்கு இன்னு நோம் புண்டும் சோதிச்சு கழியின்ன போடானு அதின்டை வெஷமும் புத்தி முட்டுவக்க உள்க்கொண்டதங்கிலும் பண்டுகாலம் முதலே கூட்டுகார்க்கிடையில் தன்னையும் இத்தரம் சோதிங்கள் சோதிக்கும் போல் உண்டாக உன்ன பிரயாசங்களும் புத்தி முட்டுகளும் அரையாவும் நதுகொண்டு ஒரு சோதியமாடித்து விஷுத்தமாயே ரமதானில் நீ நோம்பு பிடிச்சுட்டும்டோ என்ன சோதிக்கும் போல் உண்டாகும் வெய்ய பிரையாசம் யாதர்ச்சிகமாயி பிடிச்சுட்டும்டாகில்லா என்ன உரப்போடு கூடித்தன்னே ஒரு கூட்டுகாரனோடு சோதிக்கேண்டி வந்து வலரே கூலாயே ஆசுகுருத்து சிருப்பக்காரின்னானு ஆதித்திலே துடக்கத்திலே குரச்ச நோம்புகள் பிடிச்சு வந்தப்போ உண்டாய புத்தி முட்டு விச்சாயிரிச்சு நல்ல வண்ணம் வைட்டு வேதன சைக்கான் பெட்டாத்து வைட்டு வேதன வெரிகையும் அஷ்வதரில் போய் மைருந்து கழிக்குவின் செய்ததின்டே அடிஸ்தானத்திலான நோம்பு பிடிக்காதிருக்கு கழிந்த பத்திரிவது திவசத்தே நோம்புகள் நோக்குன்ன நோட்டி சம்புர்னமாயி வீட்டியா அல்லாகு தாயிலை எல்லா நோம்புகளும் ஆ நோம்புகளிலே குர்ஆன் பாராயனங்களும் நிஸ்காரங்களும் இதர செல்கர்மங்கள் ஒக்கையம் அல்லாகு அதின்ட பிடவுகள் ஒக்க மாட்டி நிருத்தி புருத்துதன் எத்திர பாக்கியவான் மாயிரான் ஏ சகோதர எத்திர பாக்கிய ஹீனனான் இங்கன சிந்திச்சு உடன சிந்த மட்டிரு வழிக்கான மாரியது இறிவது நோம்புகள் கிரத்தியமாயி அனுஷ்டிச்சா நம்மல் சகோதரங்கள் சத்திதில் பாக்கியவான் மாயிரானும் அதோ அஞ்சட்டு நோம்பாயிட்டு பிடிக்கியாதே அல்சரன்ன ரோகத்தின்ட கடினமாய வேதன சகிச்சு கொண்டு மைரிந்து கழிச்சு கொண்டு நோம்பு பிடிக்கான் கழியாதிரிக்குன்ன ஏ சகோதரு நானும் பாக்கியவான் உத்தரம் படச்சவன்ட முன்னில் மாத்ரம் உள்ளதாயது கொண்டு 
ഭാഗ്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗ്യഹീനതയുടെയും വിജയപരാജയങ്ങളുടെ തട്ടുകൾ എങ്ങനെ തൂങ്ങുന്നു എന്നറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആ വഴിക്കല്ല സഞ്ചരിച്ചതെങ്കിലും അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇതൊരു വല്ലാത്ത വസ്തുതയാണല്ലോ അള്ളാഹു ഇരുപത് നോമ്പ് നോക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് യാതൊരുവിധ പ്രയാസവും നൽകാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് ആ ഇരുപത് നോമ്പും അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരൽപ്പ ദാഹം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം വിശപ്പ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അള്ളാഹു താല വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഉഷ്ണം ഒന്ന് കൂട്ടിത്തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത് നോമ്പുകൾ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നും ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് സ്വയം പുൽ പുളകം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എന്താകുമായിരുന്നു നോമ്പിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വേദനയും ഒരു ദാഹത്തിൻ്റെ അമിതവും ഒരു വിശപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യവും നമ്മെ യേശിപ്പിക്കാതെ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും പറ്റുന്ന തരത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിശപ്പും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദാഹവും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഊഷ്മാവും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അന്തരീക്ഷവും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ക്ലൈമറ്റുകളും നമ്മുടെ ശാരീരിക സന്തുലിതാവസ്ഥകളും എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നൽകിയതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ നോമ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് വന്നാൽ നാം നോക്കിയ ഓരോ നോമ്പുകൾക്കും ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന് മേനിനടിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന ചിന്തയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ സഹോദരന് അള്ളാഹു താല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷമം നൽകിയതിൻ്റെ പേരിൽ രോഗം നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ആണ് അയാൾ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് വന്നാൽ അവനും നമ്മളും തമ്മിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്തേറ്റ വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ റിയാഹിൻ്റെ പാഠങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നിടത്തുണ്ടല്ലോ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ജമാഴത്തും കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന സഹോദരങ്ങൾ പുറത്ത് നമസ്കരിക്കാതെ നിൽക്കുന്നവനെ കാണുമ്പോൾ ഇവൻ നമസ്കരിക്കാത്തവനാണെന്നുള്ള ഇവനൊക്കെ എന്തിനാണ് മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചവൻ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുമ്പോഴേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമെങ്കിൽ നോമ്പുകാരൻ അള്ളാഹു സകലവിധമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയും തൻ്റെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഏറ്റ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നിലും വരുത്താതെ തൻ്റെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും സന്തുലിതമായ ഒരു സംവിധാനവും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംവിധാനവും നൽകിയതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയതിൽ കൊണ്ടും ആ നോമ്പ് പിടിക്കാതെ ഒഴിവായി നിന്നവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് പരിഹസി പരിഹാസ്യ രൂപേണ നീയൊക്കെ എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോയാൽ തന്നെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആരായിരിക്കും സത്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാനും ഭാഗ്യഹീനനും എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്തായ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി വലിയ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ കഥയുണ്ട് മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും ഓടിയെത്തുന്ന അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും അള്ളാഹു എത്രമാത്രമാണ് നമ്മെ കെയർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും എപ്പോഴും മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പലയിടങ്ങളിലും ആ ഉദാഹരണം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഒരിക്കൽ സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു നദീ തീരത്തുകൂടെ തൻ്റെ സൈന്യത്തെയും തൻ്റെ പാരാവാരങ്കനൊക്കെ കിടക്കുന്ന തൻ്റെ പരിവാരത്തെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരിയാൻ ലോകത്ത് മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കലാണ് തൻ്റെ ഒരു പരിപാടി തന്നെ പ്രബോധന ദൗത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമായി അള്ളാഹു താല ചുമതലയേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ 
ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനപ്പുറം സഞ്ചാരം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ദൗത്യം തൻ്റെ ജീവിത ദൗത്യം തന്നെ പോലെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകരാണ് സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂലോക ചക്രവർത്തി മഹാന ഒരു സമുദ്രത്തിൻ്റെ തീരത്തുകൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പ് തൻ്റെ വായിൽ ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിശീക്രം ഒന്നിനെയും പരിഗണിക്കാതെ ചുറ്റുപാടുകളെ നിരീക്ഷിക്കാതെ അതിശീക്രം ഈ സമുദ്രത്തിലേക്ക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം എന്തോ ഒരു പന്തികേട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ഉറുമ്പിനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗമനത്തെ തന്നെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സമുദ്രത്തിലെത്തിയ സമുദ്രത്തിൻ്റെ കരയിൽ തൊട്ടടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തവള ഉയർന്നു വന്നു പൊങ്ങി വന്നു അത് വാ തുറന്നു വച്ചു ആ വായിലേക്ക് ഈ ഉറുമ്പ് സുന്ദരമായി കയറി തവള വായടച്ചു സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഊളിയിട്ടു കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ തവള കരയിലേക്ക് വന്നു വാ തുറന്നു വായിൽ നിന്ന് ഉറുമ്പ് സുന്ദരമായി കടന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വായിൽ ഭക്ഷണമില്ല ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി കണ്ട സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉറുമ്പിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഉറുമ്പിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമാണല്ലോ ഈ അത്ഭുതം ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എനിക്കറിഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്ന് ഉറുമ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉറുമ്പ് സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല എന്നെ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു എന്താണ് ആ ദൗത്യം ഉറുമ്പ് സംസാരിക്കുകയാണ് കടലിൻ്റെ ആഴിയിൽ ഒരു കല്ലിനുള്ളിൽ ഒരു പുഴു താമസിക്കുന്നുണ്ട് ആ പുഴുവിന് രണ്ട് കണ്ണുകളും കാണില്ല രണ്ട് കണ്ണും കാണാത്ത ഈ പുഴുവിന് കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നും ഭക്ഷണവുമായി വരും ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ കടലിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് തവള ഉയർന്നു വരും തവള എന്നെ സുന്ദരമായി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കും ഞാൻ ആ ഭക്ഷണം അതിൻ്റെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും തിരിച്ചു കയറും സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അത്ഭുത സ്തംഭിതനായി നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു പോയി സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴിയിൽ ഒരു കല്ലിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഒരന്തനായ പുഴുവിനെ പോലും മറക്കാത്ത എൻ്റെ തമ്പുരാൻ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തെ മറക്കാത്ത തമ്പുരാൻ അതിനെപ്പോഴാണ് വിശക്കുന്നതെന്നും എപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം വേണ്ടതെന്നും എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടതെന്നും എപ്പോഴാണ് എത്തിക്കേണ്ടതെന്നും കൃത്യമായി അറിയുകയും അത് കൃത്യമായി എത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് കൃത്യമായി ഊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ തമ്പുരാൻ ഈ തമ്പുരാൻ ഈ ഒരു പുഴു മാത്രമല്ലല്ലോ ജീവിയായിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെ മാത്രമല്ലല്ലോ എൻ്റെ തമ്പുരാൻ റബ്ബായി വസിക്കുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ തമ്പുരാൻ റബ്ബായി ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോടാനക്കോടികൾക്കപ്പുറമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ജീവനുള്ളതും അചേതനവുമായ സകല വസ്തുക്കൾക്കും ഓരോ സമയത്തും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതും ആ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ നൽകുന്നതും അതാത് സമയങ്ങളിൽ അതിനുള്ള കഴിവുകൾ നൽകുന്നതും എൻ്റെ തമ്പുരാനാണല്ലോ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കോടാരക്കോടികൾക്കപ്പുറമുള്ള ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ വസ്തുവകകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായി അവരവർക്ക് അർഹിക്കുന്നതും ആവശ്യമുള്ളതുമായ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായ അളവിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന യാതൊരു വിധ വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ തമ്പുരാൻ എത്ര മഹത്വപ്പെട്ടവനാണ് എത്ര ശ്രദ്ധയാണ് ഈ പടപ്പുകളോട് നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല എന്ന ഈ സൃഷ്ടാവ് ഏക സൃഷ്ടാവ് ഈ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ കീഴിലല്ലേ അണ്ടകടാഹവും അതിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും ഈ ചരാചരങ്ങളിൽ കേവലം സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴിയിൽ വസിക്കുന്ന കണ്ണു കാണാത്ത ഒരു പുഴുവിനെ ഇത്രമാത്രം പരിഗണിക്കുകയും അവന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള വസ്തുവകകളൊക്കെയും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തമ്പുരാൻ അവനെ ആരാധിക്കുന്ന അവനെ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി എനിക്കെന്താണോ ആവശ്യം അത് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ് ചെയ്തു തരാൻ ആ തമ്പുരാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുമല്ലോ 
ആ തമ്പുരാന് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് ഞാനാണല്ലോ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക മാത്രം മതിയല്ലോ എനിക്കാണെങ്കിലോ ഒരൊറ്റ തമ്പുരാന മാത്രം വണങ്ങിയാൽ മതി ഒരൊറ്റ തമ്പുരാന മാത്രം അനുസരിച്ചാൽ മതി ഒരൊറ്റ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെടിഞ്ഞാൽ മതി ആ അള്ളാഹു ജല്ലജലാലായ തമ്പുരാനെ അനുസരിക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ദൗത്യം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ഇലാഹിനെ അനുസരിക്കുക എന്ന ദൗത്യം എന്നാൽ എൻ്റെ തമ്പുരാൻ എൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനോ ഞാനടക്കമുള്ള കൂടാനക്കൂടി ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും സകല വസ്തുക്കൾക്കും വേണ്ടത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന വലിയ കർമ്മം വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം അണുവിട തെറ്റാതെ കൃത്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് നമുക്കെന്തറിയാം അവൻ്റെ അനുസരണകളെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ റോഹമത്തിനെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ വിശാലമായ മഹഫിറത്തിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കെന്തറിയാം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പടച്ചതും പുരാന മനസ്സിലാക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതിൻ്റെ എത്രയോ അപ്പുറമാണ് അള്ളാഹു ജല്ലജലാലായ തമ്പുരാൻ നമ്മെ പരിഗണിക്കുന്നതും നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതും എന്ന് വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് തിരിച്ചു ചെയ്യേണ്ട കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏക ഇലാഹായ അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യാൻ തന്നെ മെനക്കെടാതെ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും അനുസരണയില്ലാതെ മോട്ടുകാട്ടി തിട്ടൂരം കാട്ടി അവനെ എതിര് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകേണ്ട ആരോഗ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകുന്നു നമുക്ക് നൽകേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകുന്നു നമുക്ക് നൽകേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ പാർപ്പിടങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അതാത് സമയങ്ങളിലൊക്കെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹവും അവൻ്റെ സുരക്ഷയും അവൻ്റെ സംരക്ഷണവും എത്രമാത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന ഈ ഒരായത്തെടുത്തുകൊണ്ടാണ് എത്ര മഹത്വപ്പെട്ട ആയത്താണ് അൽഹമില്ല എന്ന് ചൊല്ലലാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി അവൻ്റെ നാവ് കൊണ്ടും അവൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹ കടാശങ്ങൾക്കെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പകരമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ദിക്കുറന്ന് നമ്മുടെ ഇമാമിയങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ജമുൽ ജവാബിനിൽ തർക്കിക്കുന്ന സമ്പദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഒരൽഹമില്ല പറഞ്ഞാൽ ആ അൽഹമില്ല തോന്നിപ്പിച്ചതാരാണ് ആ തോന്നിപ്പിച്ച അൽഹമില്ല പറയാൻ നമ്മുടെ നാവിന് കഴിവ് നൽകിയവൻ ആരാണ് ഇങ്ങനെ കഴിവ് നൽകിയ അൽഹമില്ല പറയുകയും അത് പൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്തത് ആരുടെ കഴിവ് മൂലമാണ് ഈ കഴിവുകളൊക്കെയും നൽകിയ തമ്പുരാൻ ഈ അൽഹമില്ല എന്ന ഒരു നന്ദി സൂചകമായി ചെയ്ത അൽഹമില്ലയ്ക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ അൽഹമില്ലകൾ പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അൽഹമില്ല എന്ന ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പകരമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ നാം എത്ര നിസ്സാരന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നോട്ടങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണം ക്ഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ തുടർന്ന് വരുന്ന റബ്ബിൽ അൽഹമില്ല എന്ന പദത്തോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗുണംകരമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് റബ്ബ് എന്ന സവിശേഷതയാണ് എന്തു റബ്ബ് ഏതാണ് ഈ ആലം ഞാനടങ്ങുന്ന ആലം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അടങ്ങുന്ന ആലം എന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബ് ജീവനുള്ള എന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബ് ജീവനില്ലാത്ത എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അളവുകളിൽ ഈ ലോകത്ത് നിലനിർത്തുകയും ആവശ്യമായ ഇടങ്ങൾ നൽകുകയും ആവശ്യമായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റബ്ബ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര കോടാരക്കോടി സൃഷ്ടികളാണ് ഈ പടച്ചതം പുരാനവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് നൽകുമ്പോൾ ഇതിന് പകരമായി നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന അലഹമില്ല മതിയാകാതെ വരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ അലഹമില്ലാഹിറ്റ വാചകത്തെ എടുത്തു പഠിച്ചാൽ എത്ര സൂട്ടബിളായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഒത്താന ആ ഒരു വാചകത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ റബ്ബായ തമ്പുരാനാണ് സർവസ്തുതിയും റബ്ബ് എന്തൊരു റബ്ബ് എനിക്കാവശ്യമുള്ളത് അടിക്കടി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ റബ്ബ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണവും നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുകയില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് തറയുന്നില്ല തുഹസൂഹ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ക്ലിപ്തമാക്കാൻ കഴിയൂല മനുഷ്യർ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല അവൻ കൈവിരലുകൾ കൊണ്ടല്
ഏതെല്ലാം ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനവന്റെ കഴിവുകൾ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി അവൻ കണ്ടുപിടിച്ച നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ എത്ര വലിയ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഹരിക്കാനും ഗുണിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുമോ അത്തരമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും കൂട്ടിയിരുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു ജല്ലജലാരായ തമ്പുരാൻ ഒരടിമയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരനുഗ്രഹത്തെ ഒരനുഗ്രഹത്തിന്മേൽ മറ്റൊരനുഗ്രഹത്തെ എണ്ണി തിറ്റപ്പെടുത്താൻ നിന്നാൽ അത് കണക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് എന്നിട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യമായി പറഞ്ഞത് ഇത്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വിശാലതയുടെ വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഒരു വലിയ സാധ്യതയാ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന ഈ തമ്പുരാന് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നോമ്പെന്ന കർമ്മം ഇപ്പോൾ അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മം ഈ നോമ്പെന്ന കർമ്മത്തിലും അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ നോമ്പ് അള്ളാഹു തായാലെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ നോമ്പുകൾ അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്താണ് സത്യത്തിൽ നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇണങ്ങേറാക്കലാണ് സത്യത്തിൽ നോമ്പെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പാനീയങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോഴും ദാഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നോമ്പെന്ന അനുഗ്രഹം നമ്മെ ഇടങ്ങേറാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു താര വയ്ക്കുമ്പോഴും അല്ല പറയുന്നത് ഈ നോമ്പ് കൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് വലിയ കാര്യമില്ല എൻ്റെ ദറജുകൾ കൂടാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇടങ്ങേറാക്കിയത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു കുറവും വരാനുമില്ല പക്ഷേ ഇത് വയ്ക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രതിഫലം നൽകാനാണ് എന്താണ് ആ പ്രതിഫലം നോമ്പുകാരനം ബാഹു സുബാനോകാര നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച ബാഹു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും മുന്തിയ പ്രതിഫലം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ വിശുദ്ധമായ നിഖാഹിനെ ദർശിക്കലാണെന്ന് ഷിഫീബുൽ വറാത്തോഹാസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുന്ന പാഠം നമ്മൾക്ക് മുന്നിലുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖായിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഒരു സത്യവിശ്വാസി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു സത്യവിശ്വാസി അതിനെ പരിവത്തപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നോമ്പ് നോമ്പിൻ്റെ പ്രതിഫലമായ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നോമ്പിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹു താഴ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല മുന്തിയ മുന്തിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ നോമ്പ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ നോറ്റുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വിശുദ്ധമായ പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലവും കരസ്ഥമാക്കുന്ന മുത്തക്കിങ്ങളിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ പ്രതിഫലവും സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസി ഓരോന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നതും അതാണ് ഏറ്റവും മുന്തിയതെന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നും ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് ഓരോന്ന് ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് വരുമ്പോൾ അവസാനം അള്ളാഹു സുബാനോത്താര അവൻ്റെ ലിഖാഹിൻ്റെ ദർശനമെന്ന മഹാസൗഭാഗ്യം നൽകിയിട്ട് ഇതുവരെ സ്വർഗത്തിൽ നൽകിയ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആ മഹാസൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകുന്നതിൽ നോമ്പുകാർക്ക് ഞാൻ വെളിപ്പെടുമെന്നും എൻ്റെ ലിഖാഹിൻ്റെ ദർശനം നൽകുമെന്നും അള്ളാഹു സുബാനോത്താര അവൻ്റെ ഹബീബ് സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ മുഖേന നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്താണ് നാം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ഓരോരോ ഔദാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നു നോമ്പിലൂടെ ഏതെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് പടച്ചവനല്ലേ അത് അവൻ്റെ ഔദാര്യമല്ലേ ആ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നന്മകളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യാൻ എഴുതേറ്റു നിൽക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടൊന്നു കൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് അൾസർ എന്ന രോഗം അള്ളാഹു താഴെ വയറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതവന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് അവൻ മരുന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടി അവൻ നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ നോമ്പ് നോക്കാതെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കൂട്ടുകാർ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആരാണ് സത്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വിഷമമായിരിക്കില്ലേ എനിക്ക് നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിയാതെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ നോൽക്കുന്നത് പോലെ നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിയാതെ അവരുടെ മുന്നിൽ നോമ്പുകാരനല്ലാഞ്
പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ മുന്തിയ പ്രതിഫലം കിട്ടി അവനായി മഹാഭാഗ്യവാനായി മാറിയിരിക്കുമല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും മഹാഭാഗ്യവാന്മാരായ അവൻ്റെ അടിയാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവൻ തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെയും വിധേയപ്പെട്ട് അത് റഹമത്തായി ബറക്കത്തായി അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പരീക്ഷണത്തിലായി അള്ളാഹു തല ഒരനുഗ്രഹവും നമുക്ക് ആർക്കും നൽകാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് നൽകുന്ന സമ്പത്ത് നമുക്ക് നൽകുന്ന മക്കൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന നല്ല ഭാര്യ നമുക്ക് തരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ സമ്പത്തുകൾ ജോലികൾ ആരോഗ്യങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ എല്ലാം അള്ളാഹു തല അവൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി മാത്രം ഓശാരമായ അനുഗ്രഹമായി മാത്രം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണവും നാം അതുകൊണ്ട് നല്ലത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വിലയിടാനും പരീക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി അവൻ ഒരു അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കട്ടെ അവൻ്റെ അജലിയായ കലായിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള ഈമാൻ്റെ ഉറപ്പും അവസരവും അവൻ തന്നെ ഒരുക്കി അവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വിശുദ്ധ റമദാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്ന സത്യവിശ്വാസികളിൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വന്ന മഹാമാരി അടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടും ആപത്ത് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടും പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരെയും മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിന് അപ്പുറം വലിയ ദാരിദ്ര്യം എല്ലാവരും ഭയക്കുന്നു പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ ദാരിദ്ര്യം എന്ന മഹാവിപത്ത് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന സയ്യിദനാ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ദാരിദ്ര്യം എന്ന മഹാവിപത്തിനെ തൊട്ട് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അന്നന്ന് കഴിയാനുള്ള വകകൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മിലേക്ക് അള്ളാഹു താരെ എത്തിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ വലഹമ്മദ് ലാഹി റബ്ബി ലാലമീൻ എല്ലാവരുടെ ദുവായും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കൊതിച്ചുകൊണ്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല ഞാനും ദുവായിരക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുവാകളും നോമ്പുകളും നമസ്കാരങ്ങളും ഹദിയകളും ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളും എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ വിട്ടുകൊടുത്തും അപ്പാക്കി തന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദ്ലാഹി റബ്ബി ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തബർക്കാത്തു تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم